Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e Paisagismo. Chegou? Nem tanto, essa semana voou que eu nem vi passar. E se eu te disser que semana que vem já é a última do mês de março, tá voando, hein? E pensar que esses dias pra trás a gente se ajeitava aí no plantão de fim de ano, Natal e Ano Novo. Caraca, já já é Páscoa. Ó, estamos chegando aqui com a Casa Sua nesta sexta-feira, fechando a nossa programação aqui da TVC, ao vivaço na sua TVC HD e ao vivaço nas nossas páginas de Facebook. Pega seu celular, mulher, acessa aí, ó, arroba JP News MS, arroba Cultura e TVC, curte as nossas páginas, curte logo as duas, é pra você não perder tempo nem informação. Curte, comenta, compartilha, faz essa live chegar pra toda a família e comenta aqui na nossa live o que que vai ter de bom no seu fim de semana? Qual que é a promessa do seu sextou? Pode mandar o WhatsApp pra mim no 996697152 Lá no WhatsApp você manda áudio, você manda selfie, você manda vídeo e você concorre a prêmios. Chega mais, miga Mari Verdã, Mari Help com o prêmio da semana que eu sei que você tava paquerando e não é pra menos. Garrafa inox, meio litro, 500ml que preserva a temperatura tanto quente... O Ricardo falou que já tem cafeteira e está paquerando a garrafa inox. Ricardo, esse prêmio é para você aí de casa, não para você aqui da minha casa. <risos> Manda aqui no 996697152. Eu quero, pode mandar áudio, pode mandar por texto, pode mandar por selfie, que dá tempo. Só no finzinho do programa eu vou sortear, hein? Tô torcendo por você. Liga Mari, chega mais, tome de volta, guarde, esconde do Ricardo, porque senão o Ricardo leva pra casa dele. Hoje é sexta-feira aqui em casa, você acompanha o quadro Sexta é o Bicho. Tem sessão pipoca, tem entrevista, tem prêmio, tem um tanto de coisa bacana. Vamos começar com Sexta é o Bicho? Hoje o Sexta é o Bicho tá super translagoense, só tem bicho translagoense, viu? Galera mandou aqui no nosso WhatsApp e a gente vai se divertir com os pets de Translagoas. Roda VT! Sexta é o Bicho! Eu te amo tanto que eu não consigo nem me lembrar. Como era a minha vida antes de você. It's been a long day. sua ração, pra você ficar dormindo no horário de trabalho. Hã? Preguiçosa. E a foto, mãe? E a foto, mãe? A mãe tá tirando a foto. Que linda! Depois desse momento fofura dos pets, inclusive se você aí de casa tem pet, manda aqui no nosso WhatsApp. Vamos bater um papo agora com Dário Guimarães, motorista e sócio proprietário da rede de aplicativos Canário Brasil, aquele aplicativo de corrida que você com certeza já ouviu falar, que existe aqui em Três Lagoas já há um tempo. Boa tarde, Dário, seja bem-vindo, a casa é sua. Boa tarde, muito obrigado. Tem pet em casa, Dário? Não, ah. mas adoro o cachorrinho. <risos> Ah, já ia falar, tem pet? Manda aqui pra gente pra mostrar aqui no é o Bicho. Mas tudo bem, Na, fica pra uma próxima. Com certeza. <risos> vamos falar de coisa bacana, vamos falar de Canário Brasil. Quanto tempo no mercado aqui na cidade, Dário? Nós já estamos aqui aproximadamente há quatro anos. 
passado por algumas é, equipes, lideranças, né? Uhum. E hoje nós temos uma equipe de sócios proprietários que estão batalhando para desenvolver a Canário Brasil dentro do município. Lembrando que é uma empresa local, onde somos é, motoristas que uniram para estar trabalhando e trazer uma, um software, um sistema que o pessoal tenha confiança para poder estar tá chamando e ter motoristas cadastrados uhum. para que eles possam ter a, a confiabilidade, seja de tarde, de manhã, de madrugada, chamou o canário, vai ter um motorista próximo para poder atender a necessidade de cada cliente. O Dário, você falou da segurança e aí eu falo por mim, eu como mulher, acho que muito, muitas mulheres vão se identificar com isso também, mas não só mulheres, né? A questão do medo. Muitas mulheres deixam de pedir uma corrida por um aplicativo feito canário justamente por medo, por ter medo, por, por ser um motorista desconhecido, por medo do que pode acontecer. Como é que funciona isso na, na empresa Canário Brasil, em especial aí as mulheres? É um detalhe interessante que você está perguntando, porque a Canário tem um cadastro que a gente passa uma revisão de todo o veículo, do motorista, e o que acontece? Se houver alguma situação com o motorista, nós temos um histórico do aplicativo. Uhum. Diferente de quando o, a pessoa pede de forma avulsa, de forma, a gente Aleatório. fala toda clandestina. Uhum. Porque a pessoa liga no meu celular, Dario, você pode vir aqui? Eu, às vezes, eu não sei nem quem é a pessoa, mas é um cliente. E essa pessoa me conhece, sabe a minha índole? E se ela falar que fiz alguma coisa, quem vai provar que eu fui? Então, esse é o diferencial quando você está usando o aplicativo do Canário Brasil. Se, se porventura vier a acontecer, porque nós não estamos, é, nós não temos o, a questão de, é, corremos o risco. Então, se acontecer alguma coisa, está cadastrado no sistema, tem um histórico. Se você fizer uma viagem na segunda, ou viagem na quarta ou na sexta, lá no sistema está cadastrado quem foi o motorista que te atendeu. Ah, você esqueceu o celular no... No veículo, uhum. você tem como entrar em contato com o suporte e a gente localiza o motorista e verifica. Uhum. Porque acontece, uma bolsa está com criança, deixa um sapato e o motorista muitas das vezes também não vê. Uhum. O nosso aplicativo ele fala para sempre dar uma verificada antes. Porém, no corre-corre do dia a dia, acontece de deixar. Então o software ele tem essa, essa confiabilidade para você como passageira saber que se houver alguma situação indelicada, você tem um software para te comprovar que você estava dentro do veículo, da mesma forma que se perdeu ou esqueceu alguma coisa, o software também você vai conseguir localizar o motorista que é a pessoa, porque muitas das vezes você entra no carro, está no, tá mexendo no celular ali, uhum. você nem olha para o motorista, ah, o destino está colocado no aplicativo, você chega, nós como motorista, selecionamos e vamos para o destino. Então, às vezes, não tem nenhum contato com o motorista. As pessoas, hoje em dia, não, não, não se conhecem mais, é né? É verdade, mesmo estando dentro de um carro, né? Ô, Dário, ainda falando da questão da segurança, os carros cadastrados na Canário Brasil, eles possuem seguro? Você falou, corremos risco. Sim, corremos risco, né? Podemos sofrer um acidente de trânsito. E aí? É, nós utilizamos o um sistema de seguro individual. Todo motorista, ele no seu veículo, ele tem um seguro para o veículo, e para o passageiro, no mínimo. E aqueles que têm é, o seguro completo, né, aí pega o motorista, passageiro e veículo, que são as modalidades da seguradora. Né, e cada, cada motorista tem a sua seguradora para estar tá garantindo isso para os passageiros. Uhum. Numa eventualidade de uma colisão, de um acidente, uma necessidade de ir para um hospital, tem os veículos com, com o cadastro de seguros. Uhum, que bacana! E como é feito o recrutamento desses motoristas? Normalmente o motorista ele é, é orientado a baixar o aplicativo e fazer o cadastro. A partir desse momento, nossa equipe faz uma validação do motorista, verifica as informações que foram colocadas, se há alguma necessidade, verifica é, pessoalmente com o motorista para verificar o veículo, se tem todos os itens de necessidade de segurança, como é que está... É, a questão da higiene existe algumas situações do cliente chegar no carro e o carro está mal zeloso uhum. sujo e tal, não tem uma desculpa nós como motoristas temos que tratar o nosso veículo da melhor forma possível para que o passageiro entre nele 
com ele limpinho, cheiroso. É, é um momento de você ficar ali, às vezes, 5 minutos, 10 minutos dentro do carro, mas tem que ter o prazer, você tem que ter a segurança e estar tá num ambiente gostoso. Uhum. Então existe assim um, tipo, um padrão né, de critérios para esse motorista que ele tem que atender para se cadastrar. Isso, correto. Outra coisa, esses trabalhadores, esses motoristas, muitas vezes eles fazem do Canário Brasil sua única fonte de renda ou uma renda extra? Nós temos as duas modalidades. Uhum. Eu mesmo sou um motorista que tenho como única renda a, pelo aplicativo, pelo tra, trabalhar como motorista de aplicativo aqui na cidade. Já alguns colegas nossos trabalham em algumas empresas e nos seus horários de folga ou é, complementação de horário, que é a questão do horário de comercial, trabalha até 10 horas, é meia-noite, porque no outro dia ele tem que trabalhar novamente. Então ele tem que dar aquela descansada uhum. para estar tá apto também para o serviço e à noite para tá, é, estar focado, corridas. concentrado nas corridas. Que bacana! É, e você está falando de um time de quantos motoristas cadastrados hoje? Nós temos aproximadamente uns 70 motoristas cadastrados. Desses Nossa, 70, bastante. mais ou menos uns 40 que estão é, constantemente rodando. Aí tem aqueles que rodam uma semana, às vezes trabalha fora da cidade, quando volta está tá rodando com a gente novamente. A maioria é homem? Na sua grande maioria é homem. A mulherada tem que se empenhar também. Mas nós trabalho. temos também, nós temos algumas <risos> mulheres e que inclusive... É, algumas clientes procuram apenas motoristas mulheres, pois justamente é. para aquela questão da segurança que você falou. Exatamente. E tem no aplicativo algum recurso para eu escolher a motorista mulher? Ainda não, mas a, a, a equipe já viu essa necessidade, nós vimos que a, com o crescimento e a demanda, a, a questão da gente mudar algumas coisas no aplicativo. Então logo, logo nós vamos ter novidade no aplicativo para poder selecionar. Eu quero somente uma motorista mulher ou deixe em aberto. Que legal, bacana. Bom, a gente está falando de um segmento que a ferramenta principal é o carro e o insumo principal é o combustível. E a gente não pode esquecer esse cenário de altas inflações, aumento no valor do combustível. Para mim, como consumidora, vale a pena, então, ir para o trabalho, ir para o supermercado, voltar do shopping de aplicativo? Se você colocar o custo-benefício entre usar um motorista de aplicativo, usar um, um carro de um aplicativo e você pegar o seu veículo e colocar na rua, você tem que lembrar que você tem a questão do possível acidente, o um desgaste do seu veículo e não é só a gasolina que está cara, porque é a gasolina, você tem pneu mais caro, é, óleo do, do motor mais caro, então tudo, 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 vai, tudo vai seguindo nessa, nessa linha de, de inflação, vamos dizer, que você analisando, o motorista ele já está com o veículo dele ali, então, o custo da corrida, por mais que nós temos que acompanhar a alta do combustível, que é o principal, ele ainda sai mais em conta do que você colocar o seu bem na rua, uhum. então você vai para a balada, se você resolve beber, você não ia beber, mas você resolve beber lá no meio da balada. Mas seu carro está ali na, no estacionamento. Yeah. Você vai pegar ele, uhum. aí você sai, você chega lá, alguém já bateu no seu carro. Então o motorista de aplicativo está ali qualificado para te levar e te trazer. E às vezes com um valor até muito mais competitivo do que a gente vê por aí, né? O valor ah, da sim, com certeza. Brasil. Muito mais. A gente está aqui para trazer um diferencial na cidade. Ah, e é o que nós temos visto, né, Dário? É, o pessoal tem gostado, muita gente tem aderido. A gente, é, como o aplicativo é novo na cidade, a gente fala com os passageiros que são de longa data, são amigos conhecidos, para baixar o aplicativo, para estar tá com o software no celular, porque rapidinho ele pede de onde ele está, seleciona o local. Se ele não tem, às vezes aquela pessoa mais idosa, não tem aquela, aquele tato com o celular, né? só chama. Porque quando você chega, a gente chegar na pessoa, ela fala, eu quero ir tal destino. Não é obrigatório que ela tenha que colocar um destino. Uhum. Então isso facilita, para quem não tem tanta intimidade com o celular, usar o aplicativo também. Tá certo, Dário. Muito obrigada por esse bate-papo. Só reforçando para o pessoal de casa, que se você quiser baixar o aplicativo, é de graça em qualquer plataforma. Apple Store. Com certeza. Para, como é que chama? Play Store. Play Store. A pessoa só tem iPhone e esquece como é que chama o outro, desculpa. O download é de graça. Sim, é de graça. É só baixar o aplicativo e fazer o cadastro básico. Faz a instalação, básico. pronto. Maravilha, Dário. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha aqui no Casa Sul e na volta tem inscrição, pipoca e tem prêmios da explosão. Fica por aí.
Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com Vanja Melo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Melo. Fone Watts 67 2104 3571. Cresce 3199 MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Melo. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cassemi de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cassemi, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. O maior lançamento de casas em Três Lagoas, Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento, zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499 reais. e documentação será grátis. WhatsApp 41 991050041. Um empreendimento com a qualidade Decol. De volta com a casa sua desta sexta-feira, sua linda. Beijo pra Ninive Siqueto Borges. Ou seria Ninive? Ai, não sei. Você conhece, amiga Mari? Ninive Siqueto Borges, dando boa tarde. Beijo, sua linda. Me corrija. Posso te dar um apelido? A Nini. Ah, beijo pra Nini. Quem também tá aqui comigo é o Carlos Leandro, dando boa tarde na nossa live do JP News. Manda aqui seu comentário, manda lá no WhatsApp que você quer participar. Agora a gente vai de sessão pipoca e na volta tem resultado do sorteio, hein? Então bora conferir as últimas, as mais quentinhas do cinema? Tá na hora, sessão pipoca. Bora pra mais um fim de semana com sessão pipoca, meu povo, demorou, mas chegou. Hoje é dia de você pegar o seu baldão de pipoca e se esbaldar nas dicas desse quadro feito por Tati Simon e PH. Então se liga, simbora começar com Nicolas Cage como Drácula. Isso mesmo, você não está delirando e eu disse que o ator Nicolas Cage apareceu como Drácula no set de filmagens de Renfield. O longa, que é uma mistura de comédia e de terror, vai contar a história de Renfield. Field, o ajudante do Drácula e tem sua estreia prevista para o dia 14 de abril, mas só do ano que vem, nos cinemas aqui do país. Vamos ver o que podemos aguardar quando for lançado o trailer. Na sequência, alguém avisa porque Arturito venceu e venceu é muito. Arturito, em La Casa de Papel, anunciou sua participação na comédia de ação Mistério no Mediterrâneo 2, onde vai atuar ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Jennifer Aniston e Adam Sandler. Na trama, Jennifer Aniston e Adam Sandler formam um casal novaiorquino que, durante uma viagem de férias pela Europa, se viam envolvidos na morte misteriosa de um ricaço. Agora, não temos ideia e nem informações do segundo filme, que também está sem data de lançamento confirmada, mas a gente já sabe que tem participação do espanhol Arturito. Mentira da Mira é a nossa terceira sugestão aqui no Sessão Pipoca e dando aquela valorizada no cinema nacional. Mentira da Mira acompanha a personagem Roberta na pele de Cléo Pires, que é uma funcionária da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ela se infiltra em uma clínica de realinhamento energético para investigar a misteriosa morte da personagem interpretada por Vera Fischer. 
Ao decorrer da investigação, Roberta vai precisar lidar com os dramas de outra atriz que está sendo cancelada, como se dizem na internet, e com o reencontro do seu grande amor do passado, o qual está investigando uma suspeita de tráfico internacional envolvendo a mesma clínica. Para essa missão, ela contará com o apoio de sua terapeuta, com quem aos poucos forma uma grande dupla. Hum, esse aqui é recheado de estrelas e nacional. Confesso, fiquei curiosa. E aí, curtiu as dicas do Sessão Pipoca dessa sexta-feira? Me conta qual que você quer assistir. Porque eu tô falando só de lançamento essa semana, hein? Confesso que o que mais tô curiosa é assistir, claro, ele, Nicolas Cage, como Drácula. Me conta você aqui nos comentários, hein? Beijo, fui, tchau! Esse PH, hein? Ele me apronta, cada uma tá me chamando de estagiária, PH. PH, depois nós vamos marcar uma reunião pra discutir isso. Estagiária da Sessão Pipoca, você me respeita, tá brincando? Gente, vamos mudando a trilha, porque eu tenho um recado mega especial pra você aí de casa. Sextou e sextou daquele jeito, e sextou com prêmios. Só pra você ter noção, desde quando a campanha Explosão de Prêmios começou aqui no Grupo RCN, no final do ano passado, desde então nós realizamos 12 grandes sorteios. 12 sorteios. Não estou falando de um ou dois, estou falando de 12 sorteios. Entregamos muitos prêmios que fizeram total diferença na vida de muitos moradores aqui de Três Lagoas, viu? Foram centenas de prêmios sorteados em redes sociais, na programação aqui da TVC, nas rádios, na Cultura e na Band FM. Aqui em casa, mesmo semana passada, a gente entregou o prêmio. Hoje a gente vai entregar mais um. Mas o prêmio que todo mundo quer saber quando vai ser o sorteio não é da garrafa térmica, não é. É do quê? É do carro. É de um carro zerinho. Então anota aí na sua agenda. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, Aqui na TVC HD será realizado o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E aí, um carro zero quilômetros de presente, prontinho para ir para tua garagem. Quem não quer? Ó, já teve geladeira, agora vai ter carro. E mais que teve, meu diretor? Mostra aí. Liquidificador, viagem, mil reais em dinheiro. O é, que, que você queria ter ganhado? Dinheiro, né, Ricardo? Eu queria ter ganhado a viagem. Mas a Mari queria ganhar mesmo, era o carro. <risos> Como é que você participa? Cobra nas empresas participantes, preenche o cupom, deposita, cruza dedinho. Dia 6 de maio a gente vai sortear o grande sortudo ou a grande sortuda. Eu estou na torcida por você aí de casa, viu? E por falar em prêmios, por falar em sorteio, chega mais, miga Mari. Vamos sortear sortuda ou sortudo, não sei. Minha torcida hoje, não posso puxar saco pra ninguém, mas minha torcida é pra Laís e Anne. Ah, sim, Hoje é aniversário. Sim, hoje é aniversário dela. Laís, você participou, que eu tô sabendo. Mandou o WhatsApp, tô na torcida por você, viu? Rufem os favores. O sorteio é agora. Ah, o aniversário é domingo. Ah, então parabéns antecipado. Cruza dedinho e eu quero na tela. Ah, não deu! Mas olha só, sortuda. sortuda é a Thaís Amorim Marques, moradora do bairro Paranapungá, que vai faturar aqui a garrafa de inox térmica. Para bebida quente, para bebida gelada. Segura tudo, viu? Pode passar aqui segunda-feira, aqui na TV não. Lá na sede do Grupo RCN, na rua Eurides Chagas Cruz 9... 807, nada de 9. Eurides Chagas Cruz 807, aqui no Vila Nova, em horário comercial. Viu, Thaís? Obrigada por ter participado. Parabéns, porque você é a grande sortuda. Pode levar pra casa, da minha casa pra sua casa. O prêmio é seu. Liga, Mari. Guarde com todo amor e carinho pra ela, Thaís Amorim Marques. Beijo, Thaís. A casa sua vai ficando por aqui, né, gente? O sextou chegou pra mim também. É chegada a hora do meu descanso. Vou nessa, mas antes, ó, um beijo super especial pro pessoal da Loja Estrela Casa de Corta, na rua João Silva, 929, no bairro Lapa. Vou nessa segunda, estou de volta, hein? Beijo, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e Paisagismo.